作为女人，有边个唔想得到夫君嘅宠爱？我哋嫁入帝王家，无法再独占君王对我哋嘅万千宠爱。呢、這个亦都系身处深宫嘅无奈。呢、這个皇位真系得理不易噶。如果冇血脉继承，他日都要拱手让人。呢两部著作教晓咗本宫管理后宫之道。咁皇后可唔可以借俾纯熙一睹鲜艳风采？完整嘅手抄本就只藏喺藏书阁。郑超，郑超仪平日都冇去藏书阁习惯，佢突然喺藏书阁晕倒，仲几乎葬身火海，分明就系有人蓄意放火杀人害命。呢、這个人到底系边个？系我。郑超仪知道本宫最近拜动女质同女界，所以佢都好想去藏书阁阅读呢两部著作，但系估唔到本宫出于好意嘅建议，会害到郑超仪欠租还。如果公主要怪责嘅，就怪责本宫。系皇后单纯建议定系刻意安排？唯有皇后心知肚明。我就系磊落光明，先无谓言而。咁于明实相告，郑超仪去藏书阁都系本宫所致。皇后乃系出于善意，郑超仪遭逢大火，亦有可能只系一场意外，冇人预料得到。公主纵然系溺爱郑超仪，亦都唔可以冇凭冇据就妄加指控。本宫不过系直陈想法，话唔定凶手唔止将场火伪装成意外，甚至仲一早同人串通，然后一唱一和，表面互相维护，其实彼此包庇，想联手谋害郑超仪。公主果然言之有理。今次嘅事，若然有人恶意为之。我一定嚴懲不貸。不過我更擔心嘅係，有人為咗栽赃無效，不惜傷害鄭超儀，仲喺度借題發揮。陛下言下之意，即係懷疑本宮。而仁者，仁亦義之。既然公主可以無憑無據咁懷疑人，亦都唔好怪人任意猜度。你少喺度惡意揣度，拆喊捉賊。如果呢場大火係我同皇后嘅陰謀，點解救出鄭超儀，又會係我嘅親信手下？或者有人明知事败，为咗从中弥补，掩人耳目啦。似乎任意揣度嘅人，唔系我，系公主你。尽其在己，宠辱不惊。公主你大可以继续任意而为，大放厥词，而我就会命龙武君查出真相，用真凭实据还郑超仪一个公道。讲就真系容易啊，真心系点就唔知啦。敢问公主？你踏入封宫殿到而家，都只系追究责任、怀疑他人。郑超嘅情况如何？公主有冇理过？佢有冇性命嘅危险？公主有冇问过？公主真心最紧嘅系郑超仪，定系仲有其他？郑超仪几乎性命不保，本宫担心佢安危问清原委有咩唔妥啊？谋害郑超仪嘅人今次行凶未遂，边个敢担保冇下一次？如果郑超仪下一次有何差池，你担多得起咩？玲珑公主只系关心郑超仪。我哋每一个人都希望郑超仪平安无事。一日真相未明，真空未求，郑超仪一日都不得安宁，难保无事。呢方面我自会命龙母君去彻查验办，公主无需过虑。呢、這个时候最紧要就系俾郑超仪好好休息，本宫会留低照顾。唔使啦，本宫会亲自照顾郑超仪，免得俾人有机可乘，灾下毒手。藏书阁共有四层，地下、二楼同顶层都系藏书之用。第三层系正修阁，起火时郑超仪就喺呢层嘅至善堂挑灯夜读。不过起火嘅位置系喺二楼，亦即系郑超仪所在嘅下一层。刚才我哋喺教场以木板搭建火场，模拟起火嘅情况。因为火系向上燃烧同埋向外蔓延，所以最初起火嘅地方会呈现上腹下窄，类似压差型嘅火烧痕迹。而我哋喺藏书阁二楼嘅东北角。同埋西南角都發現同樣嘅燒黑痕跡。當晚風勢唔大，藏書閣嘅火勢都好平均，咁即係話呢兩個起火點極有可能係同時起火。所以今次嘅大火絕對唔係意外，即係有人蓄意以為。參見玲瑯公主，免禮。我嚟係想了解一下藏書閣起火嘅調查情況。我哋剛才談論緊喺二樓發現兩個起火點。假设凶徒嘅目标真系郑超仪，但系佢唔直接喺三楼放火，原因系咩？唔通我哋担心俾郑超仪即时拆角逃出火场？但系火势蔓延，始终衰事。纵使喺二楼纵火，只要郑超仪及时拆角，亦可以高声呼叫，甚至自己逃脱。除非凶徒好肯定郑超仪唔会走，应该话
凶徒知道郑超仪，根本走唔到。我冲入火场，发现郑超仪嗰阵，佢竟然伏喺台案之上，昏迷不醒。如果郑超仪喺案发前俾人迷晕，咁成件事就变得合情合理，分明就有人预谋杀害郑超仪。我喺现场揾到个证据，都足以证明我嘅讲法系冇错。系咩证据？我喺藏书阁搜杀嘅时候，就喺郑超仪晕倒嘅台案旁边地上发现到一个打翻咗嘅香炉。我冲入至善堂嗰阵，个香炉仲喺岸上燃点紧，而我救郑超仪出去嘅时候，唔小心推翻咗个香炉，跌咗落地。亦都好彩，你推住咗个香炉，冚住咗里面残留嘅香灰，啲香灰先可以得以完好咁保存。喺啲香灰度发现咗问题，残留嘅香灰质地好特别，闻落去仲有啲似有还无嘅香味。里面仲夹杂咗一啲未烧完嘅紫黑色粉末。紫黑色粉末唔通系曼陀罗？曼陀罗？曼陀罗系一种毒花，功用同麻快散一样，有镇痛嘅作用。但如果用量过多，就会令人失去知觉。所以佢有另外一个别名，又叫醉心花。你点知噶？我细个嗰阵跟随集散团去西北边境演出。系个荒山误食咗一种紫黑色嘅花子，喺山上瞓足一日，完全不省人事。后来问人，原来我系误食咗曼陀罗嘅花子。咁即系有人预先喺香炉入边加入咗曼陀罗花粉，等郑超仪阅读期间失去知觉，意识全无，然后就响藏书阁二楼嘅东北同埋西南两角放火，等火势蔓延，将郑超仪置诸死地。凶手真系狠毒嘅。好在郑超仪最后平安无恙。我知道你系专程去藏书阁读女则同女界，想喺此闲来无事，想学下为父之道。读书读到几乎丧命，我听闻所未闻。一心求学，点知飞来横祸。陛下，藏书阁损毁严唔严重？女界同女则系咪俾火烧咗？藏书阁无故失火，你差啲一命呜呼。你关心嘅就系呢啲啊？仲有奋勇救我嘅任将军，负责救火嘅何中郎、龙武军同金吾卫。我一定要快啲养翻好个身子，亲身答谢佢哋。你真系冇怀疑过，点解会突然间起火？而你又咁啱会昏迷不醒。陛下，你意思系有人蓄意放火，有人想伤害我？如果有人想杀你，你认为边一个系最有可疑？顺熙始终觉得系意外。顺熙自入宫以嚟，一直真诚待人，对上必恭必敬，对下亲厚有加。点会有人想伤害我呢？待人不义，难能可贵。不过如果换在你求母，就算系佢身边嘅亲信，佢都一定有所提防，时刻怀疑。顺熙就觉得，与其每日疑神疑鬼，倒不如学劝世名言咁，以直报怨，以德报德。顺熙虽然未必做到，但一定铭记于心，尽力而为。咁我希望你可以一直坚守住你呢一份善念。多谢陛下，顺熙一定会。快见张上公，龙武军正在调查藏书阁起火一案，需要上公局各位协助。上公局上下必定全力配合。我想请问南宫司前，宫中嘅熏香炉具系咪你哋司前房管理？冇错，宫中所有嘅熏香都系由我哋负责，每日都会更换一次。咁藏书局嘅分香系由边位负责更换？藏书局系只有帝室显贵可以出入嘅特别地方，所以嗰处嘅分香系由南宫司次亲自调配，每日负责更换。即系话藏书局起火多日嘅分香系由南宫司次你一手筹备嘅？系。有冇其他人帮过忙？冇。由调香到换香，一直都系南宫司次你一个人，冇其他人在场。冇。如果系咁，就请南宫司次跟我哋翻去走一趟。你唔系怀疑我啊嘛，何中郎，南宫司次只系职责使然，有咩问题啊？唔通做自己份内嘅事都有错？你哋拉人走啊，都要讲理由噶。上公公同喜连枝，我好理解，但系今次事关重大，每一个细节都唔能够疏忽遗漏，所以先要请南宫司次跟我哋翻去协助调查，大家无需担心。维护皇城安宁，人人有责。既然系协助调查，南宫司次，你只要知无不言，言无不尽。一切是非清白，自有公论。系
，藏书局嘅分享系需要按季节嚟调配，四时都唔同噶。失火当日用嘅系咩分享？呢、這个季节比较干燥，以心神不宁，为咗阅读嘅时候可以安逸宁心，用嘅系檀香同沉香。得檀香、沉香两种，会唔会有其他？类似天仙子、曼陀罗？你讲嘅系咩？我唔知道，亦从未用嚟调配过分香。当我南宫思切，系咩时辰去藏书局更换分香噶？每日都系一样，某时我就会去到藏书局。纵使着火当日，我奉旨搬啲书出嚟晾晒，但我都嚟得切去藏书局换分香。咁啊，奉边个嘅旨？系皇后嘅意旨。皇后当日朝头早突然间命我哋将藏书局嘅琴谱拎出嚟晒。系李延年嘅琴谱。冇错，系西汉乐人李延年嘅琴谱。呢一批琴谱，皇后一向珍而重之。啊，讲起上嚟，好彩嗰朝攞咗出嚟晒，如果唔系，可能而家已经化为灰烬。你又尝试为家人曲谱曲啊？古有乐师师旷，精于审音调乐，阳春白雪，精妙绝伦。不过我最钟情嘅。就系、是、西汉乐人李延年嘅曲词，佢思潮澎湃，曲词深情远丽，令者感动。又以一首《佳人曲》更加系情真意切，别具韵致。一阙《佳人曲》，娟秀以丽，芳华尽美。一顾倾人城，再顾倾人国。令不知倾城与倾国，佳人难再得。只可惜，佳人曲嘅曲谱只系珍藏于皇宫之中，纵然珍宜，尝试为之谱曲，但系总系觉得有形无神，有气无韵。如果有朝一日得以入宫见其真迹，春儿此生无憾臣参见皇后。艰辛人政，任将军仍然巡查宫中，保卫皇城，真系辛苦你。守君之禄，不负皇恩。三树职责所在，定必竭尽所能，忠君之事。呢几卷一定系藏书阁珍藏，西汉乐人李延年嘅琴谱真迹，入边必定有皇后最喜爱嘅佳人曲。确实系人间极品，天上如。不过呢批真迹，今日得以继续流传于世，实在要归功皇后。如果唔系皇后喺藏书阁失火当日，命人将呢批琴谱攞出嚟晒，呢批全世佳作，恐怕经已付诸一炬。唔知皇后救出呢批琴谱，系机缘巧合，定系早知有事而故意为之？任将军点解会咁讲？本宫命人将古籍琴谱搬出嚟晒，有咩问题？何以会招致任将军如此质疑？臣追查藏书阁失火一案，翻查过上宫阁嘅宫事记录，亦都查过藏书阁嘅传书记录，发现私设防晒书，全部安排有序。李延年嘅琴谱三个月前先拎出嚟晒过，点解皇后突然之间又命人再晒一次？任将军素知本宫深爱李延年作。眼见近日朝风连绵，春雨阵阵，生怕竹简会被湿气所侵。嗰日又见阳光普照，所以刻意命人将我真实嘅乐谱攞出嚟。今日有何不同？竟然咁啱，就系、是、失火当日。任将军怀疑本宫同火烧藏书阁一事有关。藏书阁损失惨重，唯独皇后钟爱嘅李延年琴谱含宝不失，神实在百思不得其解。翻凭一批竹简，你就认定本宫系另有居心，要指控本宫。如果证据确凿，神志当向圣上力陈。本宫一直以为任三树系有因必报，但系估唔到喺你嘅所谓是非之前，变得一文不值。皇后当年恩德，神未敢忘怀，对于善念之恩，神必定一身守护。但系对于虚假之意、害人之心，多守一刻都系助纣为虐。好
，本宫终于明白任将军嘅本心，就祝你早日挣破此案，为圣上分忧。臣一定按皇后所愿，作圣上查明真相。绝世嘅乐章再精妙绝伦，日久碎心都会灰飞烟灭。但愿善心善念唔会因为时光流逝，最后烟消云散。你冇事啊嘛，你唔好有事啊，你有事等于我有事啊，我唔会俾你有事噶。好咯，你系咁有事有事，冇事都俾你讲到变有事啊。我听讲龙母君捉咗你问话啊嘛，真系吓到我心离咗几下，好惊你有事啊嘛。唔系捉佢问话，系协助调查。嘿，我行得正，企得正，怕咩祸？我梗系怕啦。公主今日唔知听日事，几时有事冇人知，此事唔讲，更待何时？南宫琴，我哋对食啦。食又食咩啊？唔系揾嘢食，系对食。我成功想同你南宫琴对食。我有嘢做，我行先。呢度系上公局，冷静啲好唔好？我唔理呢度系边度，就算张上公喺度，我都要你答我一句好定系唔好。你可唔可以唔好拖唔好躲？而家就俾我答复，嗯？啊，我我考虑下。吓、啊，真系？诶、哎，对唔住，我实在真系高兴到有啲控制唔到。我未应承噶，我净话考虑下咋。知知知。知我就等你呢句。果然唔系意外。现场起火点有两处，两地相隔甚远，而且同时起火，加上郑之瑞嘅香炉中混有曼陀罗粉，毫无疑问系有人密谋纵火。香炉入边嘅熏香系由上公局嘅南宫司妾负责调配更换，曾经已查问过佢，相信佢并非凶手。喺自己负责更换嘅香炉里边加入曼陀罗粉，未免太过明目张胆。而且南宫司妾冇动机谋害郑超仪，边个系谋害真凶？我哋暂时仲未有头绪，咁到底仲有边个有嫌疑？陛下，臣有一事禀告，臣向南宫司妾问话嘅时候，得知皇后喺失火当日朝早曾经命人将西柚乐师李延年曲谱搬出藏书局。皇后的确最喜爱李延年嘅曲，书神妄自揣测，藏书局二楼起火。销毁大批书卷，但同样藏于二楼嘅李延年曲谱及时搬出，完好无缺。究竟系咪有人早作准备，亦或真系事有凑巧？当日知道郑超仪响藏书阁嘅人，就只有当值宦官。郑超仪嘅近身公皮、玲珑公主同埋皇后，咁即系最大嫌疑嘅人就系、是、皇后。太平公主质疑津儿有心加害郑超仪，三郎挺身维护，津儿仍然当面向三郎言谢。爱人面前，你我夫妻二人荣辱与共，一致对外，毋庸置疑。但系当只有你我二人嘅时候，我希望一切都有如清茶对圆，凡事坦荡。我想知道今次无妄之灾嘅真相。三郎系指藏书阁意外着火嘅事？唔系意外，龙母君已经彻查清楚，今次嘅事系有人蓄意纵火。若是蓄意，三郎点解要问津儿？因为我真系唔希望你同呢件事有关。失火当日，你系咪命人将李延年嘅谷宝从藏书阁搬出？系。咁系事有巧合，定系早有预谋？陛下怀疑津儿。想置郑超仪于死地。而家系我问你，你马上答我。谋害郑超仪嘅人唔系我
但系你知道当时郑超仪身处藏书阁，知道佢喺藏书阁嘅人唔知我一个，唔可以系太平公主插庄搞我嘅，唔可以系郑超仪惹人不满而深深妒忌嘅咩？点解？因为你同郑超仪共事一欢，你心生醋意，所以你有动机。因为你曾经背弃圆圆，荐佢去做和亲公主，为咗做好你嘅皇后，我反复阅读女则女解，为咗陪你共度时间，我忍受公主百般奚落。为咗助你承受千秋大业，我甚至自残身躯，但系换嚟嘅，竟然系质疑与责问。我真系好唔希望呢件事同你有关，但系如果你真系始作俑者，我会觉得好心寒啊！你咁样睇我，我仲心寒。我你都信你唔信，我实属无辜。茶摆放耐咗，会越见云浊，难见本色；人相处耐咗，亦越觉复杂，难见本心。希望你今日对我所讲嘅，句句属实，不违本心。刚才见言太妃气息，日渐好转，相信假以时日一定会痊愈。父皇唔需要太过忧心，但系佢偶尔依然神志不清。琴晚仲叫朕多啲去陪皇孙，佢话皇后同郑超仪都单眼龙睿，恐怕郑超仪难有呢个福分啦。参见皇兄。陛下，王妹，唔系郑超仪有咩事啊嘛？顺妃暂时无恙，不过一日真空未捉到，太平都担心佢安危，怕佢冇福分为大唐诞下子嗣。姑姑放心，我已经命龙武军全力彻查。就系、是、查咗咁耐，都只有三笔，不明、不知、不得。顺妃生性单纯。平日与人为善，喺宫中与世无争。本宫不明，点解仲有人会害佢？顺天唔单止系本宫最通识嘅外甥女，仲肩负起为大唐开枝散叶嘅重任。如果佢有咩危险，本宫不知点向大唐列祖列宗交代。如果陛下同龙武军一直都查唔到真空，无法保顺天安全，咁为咗顺天，为咗李唐，本宫不得置身事外。请王兄批准太平，全力负责调查此案，还顺熙一个公道。龙武军已经掌握线索，我哋已经展开调查。咁呢个人系边个？凶手几时可以归案？一有真凭实据，我自会亲自向父王禀告。口讲无凭，不足为信。一方面话全力调查，另一方面又讲唔出任何线索，教我如何放心，如何信任？除非有人一早已经知道真空谁属，但又全身包庇。事关重大，调查当然要一丝不苟，不能马虎了事。姑姑，亦都无需要杞人忧天，自从。咁龙武军仲要几耐先可以交出真空？七日、七个月定七年啊？你哋无需再争辩啦。太平言之有理，此案一定要尽快彻查。三郎，七日之内，就系俾大家一个交代。七日之后，仲未能破案，就由太平助理调查。三郎明白。皇后，郑超仪已经去咗藏书阁。一切依计行事。佢哋烟将曼陀罗加咗入香炉度。当郑超仪陷入昏睡之后，佢哋就会点火送郑超仪归西。呢一刻，本宫忍手而亡。爱之欲其生
顾自欲其死。两位皇后都系女人，一定明白呢一个道理，亦都会认同尊仪咁样做。按照南宫司治嘅宫词，藏书阁失火当晚，佢一直喺房中休息，俾佢个藏书阁，但系并无人证。经我哋再三调查。南宫司妾确实冇动机杀郑超仪，似乎并无可疑。咁即系话，最大嫌疑嘅依然系佢。不过暂时仲未有确实嘅证据证明皇后系始作俑者。父王已经定咗一个七日之限，如果七日之内都揾唔到系边个所为，公主就会插手此案，佢一定会趁此良机铲除皇后。太平公主一直对皇后虎视眈眈，陛下一旦失去皇后，就如同断去一臂。正中公主下怀，在世，皇后系我嘅挚爱，与我同心共路，把念夫妻之情不可割舍。在宫，朝廷内外，一直有人话我既非嫡出，亦非长子，唔系皇室正统，已经喺度大做文章。如果再有人话皇后设计杀人，善道无德，咁对我对大唐江山系非常不利。陛下登基以嚟，处处受太上皇制肘，一旦皇后入罪，一定大选陛下威望。如果太平公主继续直接轻波作浪，太上皇一旦受过疏摆，陛下帝位随时不保。我一定唔会随太平公主所愿，所以此外一定要尽早了结。为咗皇后，为咗大唐江山，眼下似乎只有一个方法。你以人命一一做，同我去上公局一趟。陛下，你真系决定要咁做？你哋应该要明白，要成大事，就必须要有所牺牲。郑超仪经历火险，身体初愈，佢嘅日常所需、生活打点，你哋要确保万无一失。张上公，请放心，我哋已经为郑超仪添衣送袍，以防着凉病倒。郑超仪选坏咗个饰物。亦都會按照佢嘅要求收選保留。日常食用，我哋會為佢加入一啲清肺滋補嘅食物。總之，鄭超兒想要咩，包冇得失。而我哋先至放一拜見張上公。任將軍，你同何中郎行色匆匆，為公事而嚟。我哋奉聖上旨意，嚟帶走藏書閣失火案兇徒，司妾南宮琴。兇徒？藏书阁失火案同我有咩关系啊？上次唔系话协助调查啫咩？点解问完话会变成凶徒噶？你哋查清楚未噶？皇宫纵火同谋害超仪呢两条都系大罪。你哋怀疑南宫私窃，可有真凭实据？藏书阁香炉内藏毒粉，分香嘅调配更换都系南宫私窃负责，佢亦都亲口承认过。龙武军翻查过藏书阁所有进出记录，再加上当值宦官公词，证实咗失火当日。去过至善堂嘅，除咗郑超仪之外，就只有南宫司妾。但我真系乜都冇做过，我系无辜噶。一切已有定案，但系南宫琴嘅大女子，等阵，知事体大，本上宫要同南宫司妾一齐上殿面见圣上。裁定南宫琴系凶徒嘅就系圣上，任何人不得有所疑疑，带佢走。系，我真系冇害过郑超仪噶，我咩都冇做过，我系无辜噶。凶徒唔系佢。你哋唔好冤枉无辜，马上放人。若然佢系无辜嘅，咁边个先系真凶啊？真凶系我，系你，系喺藏书阁放火嘅人，系我。点解你要杀害郑超仪？我杀嗰个唔系郑超仪，系嗰个名不正言不顺嘅魏皇帝李隆基。火师，宫内宫外，大班人都系咁讲噶啦。自古立帝论嫡长李隆基，佢居庶出之子，竟然似五月长兄，居宋王之上。唔止尊卑不分，简直天理不容。帝位之事，乃太上皇三思而决。宋王亦诚心让位，人心所向，岂容你喺度指手画脚、大方厥词？我就系睇唔过眼。佢以树夺敌，蚕食法统，我第一个唔服，杀咗佢，先至可以光复正统。所以你就精心布局，处心积虑。要置圣上于死地，我谂住李隆基当晚会去藏书阁，所以我预先喺香炉度做咗手脚，一心谂住等佢晕咗，我就一把火烧死佢噶啦。点知呢个郑超仪
，几乎无辜做咗替死鬼。你哋而家仲要谋害忠良，错怪无辜，你简直助纣为虐！你目无君主，以下犯上，法理不容。人嚟将罪人成功，先能收监，再请示圣上，听候法落。系。唔使压，我自己行老母君话：你系火烧藏书阁嘅空头，冇可能系你噶，系咪佢哋搞错？冇搞错，系我，真系我，系我对圣上意图不轨，系我事君犯上，点知误中富居，全部都系我做噶。你乱讲，佢哋话空头喺佢香炉度加咗天仙子嘅香粉嚟迷魂正超儿，天仙子系进贡药材，你点会有噶？我成日出宫守寇，自有我自己嘅门路，买少少天仙子。又有何难度呢？你讲大话，空途用嘅系曼陀罗，根本就唔系天仙子。你连空途用嘅系咩人你都唔知，点解系你放火啊？系我一时口快，听错讲错，我有动机嘅，我真你隆基，你唔好再同我拗气啊！我知你系为咗教南宫司子，先至出嚟顶罪，但系唔系你做就唔系你做。杜武君，佢哋根本就冇证据指控你，我就算唔要公主呢个咸头。我都一定要帮你翻案。如果你真系帮我嘅话，你就乜都唔好做。救人都有第二个办法，唔一定要牺牲你噶。玲珑公主，当日我带你入宫，你曾经讲过我系你嘅贵人，你就念住我对你呢份恩情，就由得呢件事到此为止啦。程律师，我系真心认罪，衷心望呢件事随我复法而终结，我以无所求，亦无所念。你就成全我最后呢个咁卑微嘅心愿啦。但系纵火行空，侮辱圣上，呢啲通通都系死罪嚟噶。如果你有事，南宫司赐点啊？我有事我唔紧要，最紧要佢唔好有事。喺宫中，可以一夜之间非常之头。你可以一瞬间变成佳下囚，系生系死，本来就唔由我控制。但君要神死，神不可以不死。而家难得可以为自己所爱而死，其实亦都系一件可喜嘅美事。但系你爱个人，知道你咁爱佢。佢会难受，会伤心。只要佢平安无恙，依然食得是福，着得是绿，瞓得好生肉，再难过，亦都会穷。而且由得我去。任相君，仁义大道
任将军，你亲自大礼子，想必系圣旨以下，我就要奔赴皇泉啦。你喺上宫局口出狂言，对圣上大加侮辱，仲口口声声要置圣上于死地，单凭呢点，罪该问责。我明白。不过圣上皇恩浩荡，经已赦免你嘅死罪，判你发配边疆。择日启程，多谢圣上。任将军，烦请你转告圣上，成功之前出现侮辱，并非有心。陛下才德兼备，集披千里，必会系无人能及，亦无人可待嘅明君。大唐有一个好皇帝，系江山之恨，系百姓之福。你本嚟就对圣上忠心耿耿。多人受过，又系何苦？我知成件事与你无关，你只系为咗救人，先将滔天死罪揽晒上身。件事确实与南宫司妾无关，成功实在唔忍心睇到含冤受辱。如果今次件事必须要有一个人嚟承担罪名，呢、這个人成功甘愿去做。纵使荆棘遍布，纵使万劫不复，你都唔后悔？唔后悔。好多人以为身为宦官，早已经斩七情、断六欲，不懂情爱。但系我哋都系人，我哋知道咩叫幸福，咩叫牵挂，能够为佢付出，我觉得系一种幸福。只可惜，以后我唔再可以留喺佢身边，徒添牵挂。我以前一直觉得，以后仲有大把日子，仲赶得切。直至到而家，我先至醒悟，原来拖延、等待，只不过系徒。最应该做嘅，反而系把握当下，珍惜眼前人。的确如此，毕竟意外同明天，唔知边一个会早到一步。皇宫之中，风云变幻，一线之间，今日仲系暖阳霓虹，听日可以风雨雷电。万事难料，总有牺牲。嗯、将施主大鉴，无因早似云游四海，言误回春，万望见谅。当年施主教于无恩嘅婴孩，得施主善心供养，已经长大成人。无恩希望呢个孩儿有朝一日得与家人重聚，故取善终，聚利伤身，自而取命何利？无恩多年前将佢送去书院学习，等佢可以受圣贤分途。托讲见闻，记得施主曾经讲过，希望呢个婴孩可以平凡度日，远离纷争。但系佢年幼之时，与胆识过人长大之后，更系聪明出众，文武相全。加上佢臂上嘅勾形印记，无因相信佢必定身来不凡，非池中之物。当年乱葬光宗，你拼尽最后一口气，将佢诞下，向我托孤。你嘅最终遗愿系希望你嘅亲儿可以平凡一生，无灾无难。细估唔到天意难测，佢竟然重返宫中。宿命皇后，求你在天之灵，一定保佑你嘅亲儿何离。千祈唔可以俾人知道。
，佢礼堂嘅的子，当今天子血脉，宋王之弟，否则今后必会祸患前身，终生难再平凡度日。求宿命皇后保佑。<音>